वेलकम वेलकम टू माई चैनल एंड फ्रेंड्स मैं आज आपको बताऊंगा कि हम टर्टल्स की केयर कैसे कर सकते हैं और उनके लिए किस तरह का टैंक हमें सेटअप करना चाहिए एंड तो फ्रेंड्स मैंने अपनी पहले की वीडियोस में बताया था कि कि कौन से टर्टल्स हमारी कंट्री में पालने के लिए लीगल है और कौन से इलीगल है तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिए और जान लीजिए कि जो भी लीगल सेलर होगा तो आपको टर्टल्स कैसे देगा और क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर कर देगा तो ज़रूर देख लीजिए और उससे पहले कि मेरी वीडियो की टर्टल्स की जो नई शॉप खुली है हमारी कंट्री में वो फर्स्ट स्पेशली टर्टल्स के लिए शॉप है तो उसे ज़रूर देख लीजिए और अगर मेरी पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा अगर आप टर्टल बाई करना चाहते हैं और आप उस शॉप को विजिट करके भी वहाँ से टर्टल्स ले सकते हैं और उनके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और मेरी पहले की दो वीडियोस देख के इलीगल और लीगल टर्टल्स के बारे में जान लीजिए और उस शॉप के बारे में जान लीजिए जो नई खुली है टर्टल्स के लिए एंड मेरा पानी थोड़ा डस्टी दिख रहा होगा तो क्या कि मैंने इसे थ्री टू फोर मंथ से क्लीन नहीं किया है जस्ट थोड़ा बहुत पानी में चेंज कर देता हूँ ट्वेंटी टू थर्टी और अभी क्या है कि मैं अभी से क्लीन नहीं करूँगा लगभग अगले मंथ क्लीन करूँगा क्योंकि अभी गोल्ड फिश के लिए या किसी भी फिश के लिए विंटर्स में ज़्यादा पानी चेंज करना सही नहीं है अगर अभी मैं प्रॉपर क्लीन अप करूँगा तो फिश को प्रॉब्लम हो सकती है विंटर्स के कारण तो अभी विंटर्स में ज़्यादा क्लीन नहीं करना चाहिए पानी को तो इसलिए मैं अभी नहीं करूँगा लगभग अगले मंथ में इसकी प्रॉपर क्लीन अप करूँगा बट जब भी मैं थर्टी टू फोर्टी परसेंट पहले का पानी छोड़ दूँगा क्योंकि बेनिफिशियल बैक्टीरिया फिशेस के लिए बहुत ज़रूरी है अगर वो नहीं होंगे तो हमारी फिशेस मर भी सकती हैं तो इसलिए वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं तो इसलिए फ्रेंड्स अभी आज के मैं आपको बता दूँ टर्टल के लिए क्या करना चाहिए पहले तो आपको टर्टल के साइज़ के अकॉर्डिंग टैंक लेना चाहिए अगर आपका छोटा टर्टल है वन टू टू इंच का तो आप लगभग वन या वन फुट टैंक में भी उन्हें रख सकते हैं और लेकिन स्पेशली फिर आपको उन, उन आपको एक हीटिंग लैम्प लगाना होगा और एक थोड़ी अच्छी लाइट लगानी होगी तो जो मतलब आप दुकान पे जाके पूछ लीजिएगा कि जो मतलब जिससे सनलाइट जैसा होता है तो आपको वो लाइट कम से कम एट आवर्स ऑन रखनी होगी और वरना आपके टर्टल्स हेल्दी नहीं रहेंगे और अगर आप ये सब सेटअप सही करेंगे तो आपके टर्टल्स भी हेल्दी रहेंगे और उन्हें एक बास्किंग एरिया बनाना होगा आपको और टर्टल के साइज़ के हिसाब से अगर छोटा टर्टल तो कम पानी डाल दीजिए लगभग इतना पानी उनके लिए बहुत होगा एंड बास्किंग एरिया बनाने के लिए एक ग्लास या फिर बास्किंग एरिया रेडीमेड भी मिलता है उसे आप चिपका सकते हैं जो थोड़ा पानी के लेवल से ऊपर हो जिस पर जाके आपका टर्टल बैठ कर रेस्ट कर सके और टर्टल्स के लिए थोड़ी हाइडिंग प्लेस होनी चाहिए और क्योंकि उन्हें ऐसे में बैठना अच्छा लगता है तो इन उनके लिए ये सब ज़रूर प्रोवाइड करें एंड लाइट मैंने आपको बता दिया है कि थोड़ी सही लगाए सनलाइट जैसी वरना उन्हें आपको एटलीस्ट थ्री टू थ्री वन फाइव आवर्स के लिए रखना पड़ेगा सनलाइट में तो वरना आपका टर्टल हेल्दी नहीं रह पाएगा और वो थोड़ा बीमार रहने लगेगा और अब टर्टल खाने की बात करते हैं तो आप चाहे तो ये ऐसे ही नॉर्मल नॉर्मल फूड भी दे सकते हैं जो हम फिशेस को देते हैं टर्टल्स के लिए भी एंड और अगर आप अलग से देना चाहते हैं तो टर्टल के लिए स्टिक्स भी मिलती हैं ऑनलाइन भी मिल जाएंगी आपको शॉप्स पर भी मिल जाएंगी तो आप वहाँ से जाके भी परचेज कर सकते हैं फिर स्पेशली टर्टल्स के लिए फूड मिलता है बट मेरे रिलेटिव के पास एक टर्टल था रेडियर स्लाइडर वाला तो फिर उनका टर्टल क्या है कि टर्टल फूड नहीं खाता था वो ऐसा नॉर्मल फिशेस वाला खाता था और स्पेशली टर्टल को अगर आप खाना दें तो पानी के अंदर दें टर्टल बास्किंग एरिया पे खाना ना दें वो ऐसे नहीं खाएगा टर्टल खाना वगैरह तो वो पानी में ही खाते हैं एंड अगर आप उसे थोड़ा और अगर सही साइज का टर्टल है और आप उसे वेजिटेबल्स वगैरह भी खिलाना चाहते हैं तो आप वो भी खिला सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड पर थोड़ा साइज सी होना चाहिए टर्टल का और अच्छी केयर करनी पड़ेगी उनकी थोड़ी और अगर छोटा टैंक है तो लगभग क्लीन अप आप क्लीनिंग कर सकते हैं 
टेन टू फिफ्टीन डेज के अंदर ही अगर छोटा टैंक है बड़ा है तो प्रॉब्लम नहीं होता है और टर्टल्स के लिए हीटर भी चाहिए होगा विंटर्स में स्पेशली एंड वैसा नॉर्मल फिशेस वाला हीटर से प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि टर्टल्स आगे क्या है कि वो कई बार बाइट करने की भी कोशिश करते हैं तो उनसे उनका मुँह जल सकता है तो इसलिए थोड़ा ऐसा हीटर लाइए जिसका कवर भी हो साथ में और थोड़ा पानी कम रखिए और बास्किंग एरिया तो ज़रूर बनाइए उसके लिए और हीटिंग लैम्प भी बहुत इम्पोर्टेंट है एंड आपको सही लाइट लगानी होगी एंड आज के लिए इतना ही आपको अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी फिशेस के बारे में या टर्टल के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड अभी तो मेरे पास टर्टल नहीं है बट हो सकता है कि मैं लाऊंगा एंड मेरे पास एक शार्क फिश टैंक भी और आप आप वैसे नॉर्मली मुझे किसी भी फिशेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं तो फिर फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ज़रूर पूछ लीजिए कमेंट करके एंड टर्टल्स की केयर सही होती है और अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसे भी देख लीजिए और आप शायद शाह के चैनल को कर दीजिए शायद शाह फाइव थाउजेंड वन एंड जिसका नाम और स्पेशली एस जी भी कर दीजिए क्योंकि वो हॉबीज के लिए बहुत अच्छा चैनल है जो भी फिशेस पालते हैं और मेरा भी वो वन ऑफ द फेवरेट चैनल में से है तो प्लीज़ एस जी इंसेप्शंस को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब लाइक और कमेंट भी करें और जो भी आपको प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ मुझे बताइए और आज के लिए बस इतना ही है तो और मैंने आपको सभी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि खाने वगैरह के बारे में आप नॉर्मल फिशेस के लिए जो पैलेट्स होते हैं वो दे सकते हैं अपने टर्टल्स को और उनका थोड़ा सेटअप सही होना चाहिए टर्टल की गुड हेल्थ के लिए थोड़ी मेडिसिन भी आती है तो आप वो मेडिसिन भी ले सकते हैं हमने टर्टल्स के लिए एंड तो उससे भी आप काफ़ी फ़ायदा होगा तो थोड़े बहुत मेडिसिन भी आपको अपने टैंक में डालनी होगी और टर्टल्स के लिए अच्छा होना चाहिए और थोड़े बेनिफिशियल बैक्टीरियाज भी होने चाहिए और अगर आप फिशेज़ के साथ भी रखना चाहते हैं तो आप एक बास्किंग एरिया प्रोवाइड करके थोड़ी जो नॉन एग्रेसिव फिशेस होती हैं जैसे कि आप मेरी देख रहे हैं गोल्ड फिशेस हैं या इरिडेशन शार्क्स के साथ कोई इसके साथ इन सब के साथ आप अपने टर्टल्स को रख सकते हैं और उससे क्या होगा कि आपको और आपके टर्टल को थोड़ा बड़ा एरिया मिल जाएगा तो आप अगर अलग से टैंक ना ले सकें तो आप थोड़ी सही फिशेस के साथ अपने टर्टल को रख सकते हैं और थोड़ा फिशेस का भी और टर्टल का भी साइज सही होना चाहिए क्योंकि कई बार ये भी होता है कि अगर बिल्कुल छोटी फिशेज और जैसे कि गपीज या मोलीज जैसी तो हो सकता है कि अगर टर्टल बड़ा हो तो वो खा ले तो इसलिए साइज थोड़ा सही देखिए और और फिल्टर भी आपको अपनी फिशेज को अच्छा देना चाहिए जैसे कि मेरा फिल्टर मेरे टैंक के लिए सही है आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी कंडीशन में चल रहा है तो आज के लिए इतना ही बता दूँ कि इस टैंक का मैं सेटअप भी चेंज करूँगा जब मैं लगभग नेक्स्ट मंथ इसका वाटर क्लीन करूँगा तो उस वीडियो के लिए भी रेडी रही और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी नई और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए और मैं थोड़ा सेटअप भी चेंज करूँगा ताकि टैंक और अच्छा दिखे